விஞ்ஞானிகளால் பரவலாக பேசப்பட்டு வரும் நியூட்ரினோ திட்டம் என்றால் என்ன அதனால் கிடைக்கும் பயன்கள் என்ன என்பது குறித்து விளக்குகிறார் எமது செய்தியாளர் சலீம் நம் கண்ணுக்கு தெரிந்ததை விட நம் கண்ணுக்கு புலப்படாதவைகளுக்கு சக்தி அதிகம் செல்போன் பேசுகிற சிக்னலை நாம் பார்க்க முடியவில்லை நான் உங்களிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் டெல்லியிலிருந்து வீட்டு தொலைக்காட்சிகளில் பார்க்கிறீர்கள் முப்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் மேல சிக்னல் போது செயற்கைக்கோளுக்கு முப்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் மீண்டும் திரும்ப வந்துதான் உங்களால் பார்க்க முடிகிறது சிக்னலை நாம் பார்க்க முடியவில்லை அணுவையும் பார்க்க முடியவில்லை நியூட்ரினோவையும் பார்க்க முடியவில்லை அணு என்றால் என்ன ஒரு பொருளினுடைய மூலப்பொருள் உடம்பு செல்களால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அந்த செல்லை பிரித்து பார்த்து கொண்டே போனால் ஒரு கட்டத்தில் பிரிக்க முடியாது அதுதான் அணு பேப்பர் இருக்கிறது கிழித்து கொண்டே போறோம் ஒரு கட்டத்தில் மிஷின் வச்சியும் கிழிச்சு பார்க்கறேன் ஆனால் கிழிக்க முடியாத ஒரு பகுதி வரும் அதுதான் மூலப்பொருள் அதுதான் அணு ஆங்கிலத்தில் ஆட்டம் என அழைப்பார்கள் உள்ளுக்குள்ள போய் ஆட்டம் உள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா புரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதே போலத்தான் நியூட்ரினோவும் சூரியனிலிருந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது நான் பேசிட்டு இருக்க நேரத்தில் உங்க உடல் உள்ளையும் என் உடல் உள்ளையும் பாய்ந்து வெளியே போய்விடுகிறது நியூட்ரினோ பூமி உள்ள போய் அந்த பக்கம் வந்து விடுகிறது நியூட்ரினோ இருக்கிறது என நமக்கு தெரியும் ஆனால் நியூட்ரினோவின் தன்மை என்ன என நமக்கு தெரியாது உலகத்தில் பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகிறது இந்தியாவும் முடிவெடுத்தாங்க ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தேனி பகுதியை தேர்வு பண்ணாங்க ஏன்னா இமயமலையை விட பழமையான கற்கள் தேனி பகுதியில் இருப்பதால் அதை தேர்வு செய்தோம்னு சொல்றாங்க பூமிக்கு அடியில உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய மேக்னெட்டை உள்ள வைக்க போறாங்க ராட்சச காந்தத்தை உள்ளே வைத்து அந்த நியூட்ரினோவை ஆய்வு செய்ய போகிறார்கள் விஞ்ஞானிகளை நோக்கி விஞ்ஞானிகளே நியூட்ரினோவை பற்றி நீங்கள் எதற்காக தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறீர்கள் என்ற கேள்வியை முன்வைக்கும் பொழுது அணுவை பற்றி கண்ணுக்கு தெரியாத மைக்ரோஸ்கோப்ல மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய அந்த அணுவை பற்றி நாம் தெரிந்து கொண்ட பொழுது எப்படி அறிவியல் புரட்சி வெடித்ததோ இன்னைக்கு மருத்துவ சாதனங்களாகட்டும் செல்போன்களாகட்டும் கம்ப்யூட்டர்களாகட்டும் இதன் காரணமாக வெடித்த அறிவியல் புரட்சிகள் வந்தவை அணுகுண்டு கூட தயாரிச்சு வச்சிருக்காங்க ஆனால் நியூட்ரினோவை நாம் கண்டுபிடித்து விட்டால் அதை பற்றி அதிகம் தெரிந்து கொண்டால் அணுகுண்டை எங்க உலக நாடுகள் பதிக்க வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நியூட்ரினோவை வைத்து நாம் கண்டறிய முடியும் அதே போல அறிவியல் புரட்சி வெடிக்கும் மனிதர்களுக்கு பயன்படக்கூடிய பல்வேறு சாதனங்களையும் உபகரணங்களையும் கண்டுபிடித்து விடலாம் அது மட்டுமல்ல கனிம வளங்கள் பூமிக்குள்ள எங்கு இருக்கு என்பதையும் கண்டறிய முடியும் ஆகையால் நியூட்ரினோவை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வது அவசியம் நியூட்ரினோவில் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதை பற்றி நாம் தெரியாமல் இருக்கலாமா என்ற கேள்வியை விஞ்ஞானிகள் முன்வைக்கிறார்கள் டெல்லியிலிருந்து தந்தி செய்திகளுக்காக கேமரா பர்சன் பூபேந்திர சிங்குடன் சலீம்